Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watazamaji na wasikilizaji wa Kumbusa TV kwa majina ni mimi Mahmoud Mberwa almaarufu Nyongolo. Kwa siku ya leo niko hapa studio na mwenzangu atajitambulisha kimajina baada ya hapo tutaingia undani kuhusiana na umoja wa vijana. Shukran. Uh, Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Hasani Mberwa almaarufu Sadida. Yote haya majina ni ya kwangu unaweza kaniita vovote vile unaona ni rahisi kwako. Ni kama hivyo mwenzangu alivyosema kwamba kwa siku ya leo tuko hapa kumbusa TV tutazungumza mengi cha muhimu ni kukaa wewe kwenye TV yako na kusikiliza ni kitu gani tutakachozungumza hapa. Ah uh, shukrani ndugu yangu. Kwanza nataka nijue hili kundi la vijana linaloitwa Umoya unalizungumziaje wewe? Ya yeah, uh kama mimi binafsi nitasema kundi hili ambalo la umoya hawa vijana ambao wanojiita umoya kundi hili mimi kwanza na na nalipa hongera zake kwa Kabisa. sababu e, ni vijana ambao waliokaa chini na kufikiria maendeleo ya jamii ni kama nini kisha baada ya hapo wakaamua kwamba baada ya kupata fikira kwamba ni kumbe kuna maendeleo ya jamii wanaweza wakafanyia kazi wakakaa wakaungana wakafikiria kwamba ni kitu gani watakachokifanya kwa upande wa jamii na hivi ndivyo inavyotaikana si wao, wao peke yao tu ni hii idea ama hii habari ambayo ya kujiunga vikundi inataikana kwamba kwa kila vijana kwa kila community kwa kila ambao kabila kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa bahati na bahati ambayo ukiitumia vibaya ina inakupeleka vibaya ukiitumia vizuri pia inakupeleka kuzuri kwa hawa vijana kuja huku ambao sehemu za Ulaya na, na, na kuweza kukutana na kuweza kufikiria jambo la kuweza ku, kuungana pamoja wakajiita umoya ni jambo ambalo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwani vijana wengi waliokuja huku Ulaya kila mtu alijua zake kila mtu anakuambia maisha yangu sawa niko sawa tu sitaki mtu yote sitaki kujua mtu yote hataki kujua mtu wa kule hataki kujua mtu wa hapa kwa hiyo kila mtu ana, anafanya vile anavyotaka lakini hawa vijana kama wamekaa chini alafu wakajifikiria wakaona kwamba haifai kwamba kutengana ni bora kwamba tuungane alafu tukae chini tusaidie familia ama tu, tuungane pamoja ili kusaidia jamii yetu mimi nalishukuru sana kundi hili la vijana wamefanya jambo muhimu kabisa na mawazo yao ni mawazo mazuri sana kwa wakati huu ambao tuko nao sisi ah shukrani ndugu yangu bwana Dida nataka kujua hili kundi la umoya katika katika jamii yao linashika nafasi gani na linasaidia nini katika jamii yao kwanza hili kundi la umoya ni vijana ambao wa kibajuni ni vijana wa kibajuni waliojiunga pamoja si kwamba ni eh, si, hamna vijana wengine vijana wengine wamo lakini wengi zaidi sana ni ni wao ndugu zetu wa bajuni kwa hiyo waliungana pamoja baada ya kuona kwamba ni E, kuna umuhimu wa kukutana pamoja wakajiunga pamoja kisha waka, wakaja na wazo ambalo la kusaidia jamii zao jamii zao inamaanisha kwamba wanasaidia wale wa maskini hususan ni wale ambao tumewaacha kule sehemu za kule mm -hmm. ili kundi sana sana ni kundi ambao liliokaa chini na kuweza kufikiria kusaidia jamii hususan ni kwa wale ambao watu tuliowaacha kule kwetu kule ambao sehemu tulizotoka Afrika mm -hmm. kwamba ni kuona kwamba kuna wa maskini lakini pia kuna wale ambao wajani wa wale wakina mama ambao umezao wamefariki hawana wanaume wa kuwasaidia wana watoto yatima lakini pia hili kundi linasaidia e, kila jambo ambalo linohitajika kwenye jamii yao hususan e, mpaka sasa hivi wako na familia kama sabini ambazo walizosaidia sawa kabla kabla hujaingia huku ndani Uh, uko katika yao maneno yako kulikuwa nataka kujua kwamba hawa wa vijana wa kibajuni walitokea sehemu gani na katika hapa Marekani wanaweza kapatikana sehemu gani na gani mpaka sasa hivi ama wako hapa Marekani peke yake ama wapo sehemu tofauti tofauti swali zuri kabisa ndugu yangu uh, hawa vijana sana sana kwamba eh, wametokea Wako, wako hapa sana sana wako hapa ndani ya Ulaya mm -hmm. nikisema kwamba ndani ya Ulaya na maanisha kwamba wengine wako Canada wengine wako ndani ya Amerika wengine wapo Australia 
lakini wao wote wanawasiliana kwa kutumia conference kwa kutumia simu kwamba kuweza kuendesha hichi chama ama hiki kikundi. Kwa hiyo lakini maskani yao makubwa kabisa ama ofisi yao kubwa kabisa ipo Canada. Hapo ndio tawi lao kubwa, ndio shina lao kubwa liko pale. Lakini wako na mata, matawi mengine ambayo sehemu tofauti tofauti kama nilizotaja hapa ndani Amerika pamoja na Australia na sehemu nyingine ambazo za state ambazo zipo Ulaya. Uh, shukran. Okay, nataka kujua undani zaidi. Kwa hiyo katika ili kundi la Umoya linasaidia sehemu gani na gani? uko sehemu ambayo tulikotoka tuseme sehemu za Afrika wanasaidia sehemu gani na gani na pia wanaangalia jamii gani sana kuisaidia katika ili kundi ambao la Umoya ya yeah, uh, kwanza hili kundi linasaidia sehemu tofauti tofauti lakini hususan husaidia sehemu ku, za kule ambao kosti kule mm -hmm. tuseme kosti ni kisema kosti na maana sehemu za kule ambao eh, Somalia ya Kismayo Uh -huh. Kismayulu wanasaidia pale e, Lamu kuna familia wan, walisaidia pale na mpaka sahi wanasaidia lakini pia wanasaidia hapo Kiamboni pia wanasaidia pale kuna familia ambazo zinasaidia ziko maskini sana pale kwa hiyo pia wanasaidia pale lakini pia mpaka Mombasa kuna familia nyingi pia Mombasa wanazisaidia wanaangalia zile sehemu ambazo wanaweza wakapata wa maskini kwa wingi zaidi ambao ndizo wanazoangalia sana sana na sehemu ukiangalia kwamba zo wa maskini zaidi zipo dunia nzima lakini sana sana ukiangalia kule sehemu za kwetu kule Somalia kule kama Kismayo mm. eh, ukija Lamu pale ukija sehemu za Kiamboni ukija visiwani pia visiwani pale ni ni sehemu ambayo imetawaliwa na maskini zaidi na pia wengi ambao ni mayatima hawana mume hawana, hawana e, mababa e, mpaka kwa sasa ili kundi ambao la umoya limesaidia kama familia ngapi mpaka sasa hivi ya uh, vijana kwa kweli wamepiga hatua kubwa kabisa walisaidia ka, takriban si chini ya familia sabini kwa hiyo kusaidia familia sabini ni hatua kubwa sana kwa hiyo mpaka sasa hivi katika kwa haraka haraka familia walizosaidia ni familia takriban sabini ndizo walizosaidia kwa sehemu tofauti tofauti hizi tulizotaja na bado wako na hatua kusonga mbele tusio kurudi nyuma tena kwa hiyo mpaka kwa sasa uh, ili kundi la umoya linahitaji nini ndani ya jamii iwe kwamba ni wa vijana wa kibajuni ama wawe ni wa vijana wengine wa kibantu ama wawe ni wazungu wawe ni mtu gani mwingine kwamba wao wanataka msaada wa aina gani na wao pia wafikishe ule msaada sehemu ambayo inahitajika mpaka sasa hivi. Ya yeah, kwanza ili kundi kwa kweli ni kundi ilokaa chini ambayo likajipanga kisawasawa. Ndio. Yeah. Lina uongozi lina lina sheria zao na kila kitu wanacho kwamba website zao, namba zao, kila account zao wako nazo. Wamekaa chini wakajipanga kisawasawa kwa sababu wanajua kwamba kitu atakachofanya ni kitu gani. Ndio. Yeah. Sasa kwa hivyo basi vijana hawa kitu kikubwa kwamba wanachohitaji ni kwamba wanajua kwamba pengine kuna vijana wenzetu hawana habari na hiki kikundi kabisa. Ili wajue kwamba kikundi hiki kipo cha kusaidia jamii zetu ama jamii za kimasikini. Kwa hiyo wanahitaji vijana wajiunge nao. Yoyote yule anayeona kwamba ni hili wazo waliokuja nalo la kuwasaidia mayatima na wamasikini katika jamii zetu pengine kuna watu wengine nao wako na kidogo chao wako na sadaka zao ama wako na misada yao wanataka kusaidia familia kama hizo wakaona haina jinsi ni bora tuwatangazie vijana wenzetu wengine ambao nao wanaweza kutoa msada wao wanaweza kusaidia wamasikini kwa kupitia tawi lao hili umoya lakini pia ha wameachia na wataachia kwamba contact zao ambao mawasiliano yao account zao website zao ili mradi kama unahitaji hili kikundi cha umoya ujiunge nao ama utoe msaada wao unaweza ukawa kwamba usijiunge lakini tu ukachukua kwa zile yale mawasiliano yao namba zao ukaambia mimi na kitu fulani na fulani kwa hiyo nataka ni nirushe ili mweze kuendelea na e, maendeleo yenu ya kuweza kusaidia jamii unaweza ukafanya hivyo pia uh, shukrani ndugu yangu kabla hatujaingia undani eh, kumalizia naona kama muda unatuacha mpaka muda mpaka kwa sasa 
Kwa hiyo ningeachia video kidogo watazamaji na wasikilizaji kwanza msikilizi wa vijana hao ambao tunaozungumzia Umoya ambao ni kundi la wa vijana kuna watoto wa kike kuna watoto wa kiume lakini wamejiunga wao kama wao kwamba ni kusaidia hizi familia maskini ambazo hazina uwezo e, kwa hiyo nitacheo video mwasikilize kidogo alafu baadaye kwamba ni tutakuja kumalizia yani msiondoke hapo hapo mlipo kwa hiyo muendelee kusikiliza Thank you for your generosity to Umoy Relief Foundation. We are thrilled to have your support. Through your donations, together we were able to accomplish our very first project, Udhiya Kurbani 2020. You truly make the difference for us and we are extremely grateful. Your donations help fed more than 70 plus families in Joni and Kudai Islands this Idulatha. As always, if you have any specific questions about how your donations are being used or our organization as a whole, please don't hesitate to contact us. Jazakallah khair. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chuta kustoh shukrani kupale voho. Teva lo changi alhamdulillahi. Mchangu wenyu meda kulisha familia sabiini la kibajuni katika kisiwa cha nchoni na cha kudai. Alhamdulillahi hii ote ni kusabu enyu na ruhuma denyu alhamdulillahi wa shukuru. Na mshu yote ambao ana maswali weda kwa selina nasi, tuta kujibu insha Allah. Na pia kuna project ingine kuru the yado so insha Allah. Subirini kidogo tumpacha kujibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manta aada umfarah sanna hai wa hanka suada umuwa relief foundation. Wa hana rabna ina idhan kuwa da mahada alino kuli gina wa hasa taqada bahasatan. Sanat kan wa hana awodne ina anto dawaat in qoyis udhiya sina o kuno jazira daha kudai iyo nchoni. Marka aadi aada awoda mahasan tihin. Sadaqa dhina na sadaqa la aithin kuwa da daro. Sida anu taagirte na ilaha aithin taagiro. Hada su ala qabtin fadlan ala sawa harira. Sawa ndugu yangu. Kwa hiyo umesema kwa mbani awa vijana wamesaidia karibia familia sabini na mara nyingi wanaangalia sehemu za visiwani kama Lamu, Kismayu na sehemu nyingine tofauti tofauti na mpaka kwa sasa wamekaribia kusaidia karibia familia sabini katika huu mwaka wa 2020 kwa hiyo japokuwa ilikuwa ni kipindi kigumu cha corona na mpaka kwa sasa lakini wamejitahidi katika kadiri ya uwezo wao kwa hiyo kama mtu sasa anataka kujiunga sasa na hili kundi la umoya Yani kuna vigezo gani vinahitajika mtu kwamba anaweza kajiunga yani na hili kundi. Kwa kweli hakuna vigezo vi, vigumu sana vinaweza vikamfanya mtu kwamba ni asijiunge na hawa vijana. Vigezo ni kwamba ni kuweza kuwasiliana na uongozi mzima wa vijana hawa na namba zao ni kama hizo ambazo walizoachia na kila kitu. Kwa hiyo wao ndio watatoa mwongozo mzuri wa kujiunga na hiki kikundi. Lakini cho muhimu ni kwamba uelewe tu kikundi hiki kinahusikana na nini. Kikundi hiki ni kwamba kinasaidia jamii zetu hususan zile zenye uhaba umaskini kabisa hali ya chini zenye, zenye hali duni zenye ya. hali duni kabisa ya chini kwa hiyo kama wewe kama kijana kama wewe ambao mwanadamu kama wewe ambao uliotoka kule kwenye familia za uduni kabisa za umaskini kama umeriziwa na hili eh, hili wazo la hili eh, vijana waliokuja nalo basi wewe unajiunga tu moja kwa moja kwamba kwa kupitia eh, namba zao za simu kwa kupitia uongozi wao wao wako na uongozi na watakujulisha kwamba ni jinsi gani ambavyo unaweza kujiunga na hiko kikundi kwa hivyo ni wewe tu wakati wako ni wewe tu nia yako kuiweka na ni vizuri zaidi ndugu zangu tuwe na wakati wa kufikiria nyuma tusiwe kwamba tunafikiria mbele tumeacha wa maskini tumeacha ndugu zetu tumeacha jamii hata mtu mmoja hajafika huko hakuna familia nyingine hakuna hata mtu mmoja katika familia yao aliyokuja huku kwa watu kama wale ambao tunapaswa tuwafikirie wa maskini kama wale ambao wanateseka kila leo ambao sisi tuna, tunaishi maisha ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kwa kweli ni jambo la kuweza e, kulifikiria kiundani zaidi lakini sio hawa vijana peke yao lakini pia tuna vijana wengi, wengi tu community nyingi tu ambazo hazina mawazo ya kufikiria kwamba ni wapi tulipotoka na ni wapi tulipo sasa hivi lakini vijana wanaangalia maisha yao tu. Ah shukrani ndugu yangu bwana Dida kwa kujaribu kutoa ufafanuzi mkubwa sana watazamaji na wasikilizaji wa Kumbusa TV 
kama mlivyosikia kwa hiyo umoja ni kundi la vijana ambao wanajaribu kusaidia katika familia ambazo zenye hali duni kabisa kwa hiyo kama we unataka kujiunga na Mungu kakupa kidogo uwezo basi unaweza kuasiliana na hizo namba ama unaweza ka visit katika website yao na hakuna vigezo vovote sio kwamba we unaweza ukajiunga ukujiunga kwamba kuwa mwanachama hapana Unaweza tu kwamba ni kujitolea kimsada yani wa kifedha ama unaweza kujisaidia yani kuisaidia kiakili ama hivi mnavyokwenda sio hivyo nendeni pande huu huku kwa hiyo mawazo yako pia yanaweza kawa ni msaada mkubwa sana kwa hiyo tunaomba watazamaji na wasikilizaji wa kumbu za TV popote utakapoiona hii klipu ambao ama hii video ikikufikia basi hakikisha kwamba ni umeisambaza kwa watu wengine na wao pia wajue kwamba ni kuna kundi linaloitwa umoya kwamba ni wavijana tu ni wavijana wamejiunga wameona kwamba kuna familia zinateseka zinahitaji msaada mkubwa kwa hiyo ndio maana wakajiunga kwa hivyo kwa hiyo na wewe pia hii klipu ikikufikia basi usinyamaze na usiwe kimya basi hakikisha kwamba mchango wako pia unapatikana na unaweza kama nilivyosema tangulia kusema kwamba visit katika website yao ama wapiga simu katika namba zao za simu ambazo unavoziona hapo chini kwa hiyo baada ya hapo kwezo unaweza kupata ufafanuzi mkubwa sana kuhusiana na ili kundi e, la umoya kwa hiyo komenti yako ni muhimu sana ndani ya kumbu sa tv kwa hiyo hii clip ikufikia basi hakikisha kwamba ni una like una share una comment na pia usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Kumbu sa TV katika yo maandishi ya mboa na upita mkono kwa kulia. Kwa yo ya gusa yo maandishi, baada ya kuyagusa, utakuwa ni subscribe, baada hapu, utatokiwa ni kengele, li gusa ilo kengele. Ukisha li gusa ilo kengele, inakuwa ni notification moja kwa moja. Kwa yo chochote kumbusa atakacho kifanya, basu utakuwa ni mtuwa kwanza kukufikia ene mdawa wote o shukran kwa kutupatia mdawa wako na tukutana mbuna mungini. Le, le, bila kusahau. E, kwa kumbushia tu mm. e, ndugu zetu wa, wale ambao wanaotufuatilia sisi katika Kumbusa TV uh, wasije wakashangaa leo kwamba wa, wakaona kwamba meza imebadilika lugha nyingine lugha hii itakuwa kwamba iko katika miongoni katika lugha ambazo zitakazofanya kazi ndani ya Kumbusa TV kwa sababu Kumbusa TV inataka kuelimisha vijana kwa, kwa, kwa pamoja kwa hiyo e, leo ukiona wamekuja na lugha hii ya Kiswahili usishangae kwamba leo imekuwaje ukiona wamekuja na lugha ya Kiingereza usishangae Waki, hata lugha ya Kiturkana wakijanaa usishangae kwa sababu wanataka kuelimisha kila jamii iweze kujua ni kitu gani kinachoendelea kwa hiyo E, hilo ni muhimu zaidi sijo kashangaa leo e, meza leo inazungutiwa lupa gani e, inshallah mimi nilikuwa naongezea hilo tu e, wahada salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu